，谁他妈能想到啊？上一个还在玩这款阳光健康的游戏，体验和美少女约会的白日梦，下一刻美少女就被狗日的核武朝向死亡扎穿了胸膛。这不仅仅是主角无法接受，我也无法接受。所以我要证明刘英没死。首先是此处的比诺康尼之旅非常诡异。剧情开始时，我们是准备前往比诺康尼的。当时星球列车正在跃迁，你猜发生了什么？这短短的几秒，我们竟然预测到了后面的剧情画面，然后莫名其妙就来到一片梦境。光这点窥探未来就很奇怪。硬要解释的话，无非两点：一是我们作为前星河猎手的成员，偶然看到了艾利欧剧本的画面；二则是我们一直身处于梦中，黄泉对我们说过，此时此刻。你我偶然分享了同一片梦境，说明梦境是可以套娃的。而且黄泉还说醒来后会遗忘，那他怎么和我们证实的？这里可以根据他的话看出，他完全是靠感受。刚开始他的话会让我们感觉全是谜语，但现在看来，这些话都在提醒我们，当进入黄金的时刻开始，美梦就将我们蒙蔽，没有悲剧上演，就无法拥有回到现实的选择权。所以前面黄泉才会问我们这些奇怪的问题，我们一直在循环的梦里无法醒来。前进多少都会回到原地，时钟这个暗示就很明显。即使时钟不能证明，那奔铁发布的 PV 里歌词就直接明示了。我们浮现醒来也很好解释，因为遇到了刘英和他经历的这段美梦，我们一旦清醒就会再也见不到他。现实里他有失丧症，正在慢慢消失；梦境里他可以好好活着，所以我们应该陪着他循环了很多次。而刘英或许不想再让我们沉迷于美梦，所以整了这出悲剧退场。你看黑天鹅和黄雪两人对视，一副计划通的样子。黄泉一直握着刀的手，在看到明英袭来后，反而却放下了。这说明大家都在演，甚至于你追问黄泉为什么不拔刀，他都不解释。既然说我们沉迷于梦境，那列车组其他人呢？当然可能见到大家失去联系，独自一人前来寻找。机子则是被限制了。从周围的重力和时间暂停可以看出，三月七沉迷于风景，疯狂自拍，只有老杨疯狂运算 CPU， 试图寻找离开梦境的方法。最后这个细节绝对能证明刘英没死。一个能分析敌人、懂得战斗技巧的角色，怎么可能随便就被秒了？他甚至都没反抗。借用我预言家三月七的话，开玩笑的，怎么可能嘛